Hello friends, hello everyone. How are you doing today? 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 How are you doing to 5 times or 2 times வந்து நல்ல hot waterல clean பண்ணிட்டு 3 to 4 times வந்து நீங்கள் running waterல clean பண்ணுங்க ரும்ப சுத்தம் பண்ணுங்க இல்லனா ரும்ப smell வரும் இப்போ இது வந்து ஒன் கேஜி கலவான மசாலா ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கான திங்ஸ் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி தேங்காய் மட்டன் பொடி மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி சீரகப்பொடி இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம வணக்கி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் மிளகு சோம்பு சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு மிளகு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரைச்சிக்கிறதுக்கு இப்போது அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம காட்டினதெல்லாமே போட்டு வணக்கிக்கோங்க எப்போவுமே அம்மா பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றி வணக்க மாட்டாங்க ட்ரையாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் நல்லா அதை வந்து வெறும் பேன்லேயே போட்டு நல்லா அதை ஹீட் பண்ணிடுவாங்க வெங்காயம் பூண்டை அதுக்கப்புறம் தான் எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெயோடு அந்த வெங்காயம் போடும்போது ரொம்ப சலசலண்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மசாலா அவ்வளோ சீக்கிரம் இறங்காது ஸோ இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் நம்ம மசாலா அரைக்கிறதுக்குன்ட்டு எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக பண்ணி ஹீட் பண்ணி பண்ணின பேனில் வணக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாலாம் நம்ம போட்டோம்னா நல்லா மசாலா ஏறும் சீக்கிரம் வணங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு டிப்பும் கொடுங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பண்ணுற பண்ணுறவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே போட்டு திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு மசாலா ப்ரிப்ரேஷனுக்காக பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதை ஆரட்டும் இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி குழம்பு பண்ணுறதுக்கான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் தக்காளி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாதுங்க எந்த ஒரு குழம்புக்குமே வந்து தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துனா ரொம்ப சலசலண்ட் ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மண் சட்டியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறனால மண் சட்டியை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரம் ஸோ வந்து இது ஒன் கேஜிக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதில் என்ன க கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணி மிளகு சாரி கடுகு சீரகம் பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நறுக்கி வச்ச ஒரே ஒரு வெங்காயங்க ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு வெங்காயம் தான் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலா இதெல்லாம் வணங்குறதுக்காக உப்பு போட்டு நல்லா வணக்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த குடலை வந்து போட்டு இந்த மசாலா இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்துன மசாலாவில் நல்லா வணக்கிக்கிறாங்க இப்போ எந்த ஒரு பொடியுமே போட மாட்டாங்க இது வந்து இந்த வணக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா சுருண்டு வரும் மண் சட்டியில் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் தான் ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வந்து குக் பண்ணணும் ஏன்னா பானை வெடிச்சிரும் குக் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக குக் ஆயிரும் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொடி எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா இந்த குடலோ கொட குடலோடு சேர்த்து பெரட்டி எடுக்கும்போது நல்லா உங்களுக்கு அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஏறுங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்மெல் தெரியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மசாலாலாம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க இந்த இடத்துல மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மசாலா ஏறுறதுக்காக இது குழம்பு அப்படின்றனால தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்குறாங்க மண்பானையில் செய்கிறப்போ தண்ணி வந்து எப்போவுமே அதிகம் விட்டுக்கணும் ஏன்னா இருத்துரும் அப்புறம் நம்ம குழம்புக்குன்னு பண்ணுற குழம்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது கிரேவியாக மாறிடும் ஸோ அதிகமான தண்ணி ஊற்றுனா தான் நமக்கு குழம்பு டைப்பில் வரும் இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி வச்சு அரை அரைச்ச விழுதெல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை ஊற்றி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்ல ஒரு கொதி வர அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மூடி வச்சிடறாங்க இது வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது மண் பாத்திரத்தில் குக் பண்ணுறனால எந்த ஒரு பாத்திரமோ இல்லை மண் பாத்திரத்துலையும் நீங்கள் குக் பண்ணுங்கன்னா இது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது எடுக்குங்க குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு குக்கரில் வைக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இது மண் பாத்திரம்ன்றும்போது இதே குக்கரில் பண்ணுறதுக்குனாலும் இதே ஒரு மெத்தட் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதே ப்ரொசீஜர் தான் இந்த கடைசி இறக்க போகிற நேரத்தில் மட